अंदर की नमस्कार अभी सरकार वाट यह मार्न प्रीमियर्स नीचे मोदी वेरी बिगिंग षो नीचे सिम उजिट बजे प्री रिज मुद दिन कंटिव चू अंत पॉजिट रेस्पो सूपर स्टार फैनस लवर्स रेग्युर्मा चूसे फैमिलस चला चला आनंद फील वे फोन काल्स रिशीवे मेसेज यानी पर्टिकुलरली सूपर स्टार फैनस सूपर स्टार क्यार्टरेश आई लुक्स आय वे आफ स्क्रीन प्रजेंस मेसमरइज चला चाल मेसेज वाई सो ने नम्मी सूपर स्टार महेश बाबूनी इला चूपी इन तो इलांट कथ चयी आदेश नम्मी धैर्य में आयन की आये अप्रोच आये ओके अव सरकार वाट सैट्स के जो दाँज अचीव चुक अचीव प्रासेस सहकार अपड़क मर्चिप मर्चिपाल सो थैंक यू वेरी मच्छी सो मार्न षो तो मोदी प्रभंजन इंका को सरकार वार पट अन्नी वर्ग की चला बल्ब ताकत मनस्फूर्ति नम्बर थैंक यू वेरी मच सो ई कथ कथ मेन ये मिडिल क्लास एमोशन मिडिल क्लास वालू पड़ता स्ट्रगुल बैंकिंग सैक्टर मेद यब्रिम तो अटे मन इंडिया प्रति ओखरू एदो रक इएमई कड़ता बैंक लोन उड़े हीरो हा बैक उदी बेंज कर् वरक सिंगि बेड्रूम फ्लाट दी जूबलील्स बंगल अंदर की लोन उन्नवा सो वाली अंदर टू ये कदते नाको आध और स्ट्रांग हीरो क्यार्टरेश सूपर स्टार महेश बाबूगर तो चपेचो सिम की चाल प्लस अंदी सो अन्नी वर्ग प्रेक्षक की इधी चला 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 गिट्टी रीचे सो दी एंत मंच कदनी इंत कष्ट को कदनी रास इधी पर्सनल चाल साफाक्ष मिगल इधी सो अंदर की थैंक्स इट्स बिग डे फर् टूडे चाल आनंद मार्न फोर ओ क्लाक स्टार्ट मेसेज ओवरसी अन्नी चोट अनाम ब्लास्टर रेस्पास् अन्नी एर असल फोन अच्छे असल आगटे दाने बटे अर्थम मूवी एंत बनो सो इंत मी विजयान हीरो महेश बाबू गारे परशुरा गार चाल चाल थैंक्स अंडी मूवी मैं टू थवी अकना पैंडमिक वर्वा षूट स्टार्ट सो इट्स एन इयर लांग प्रासेस अंडी संवसम कष्ट पोदन तो डब तो एगर वी आर् सो हापी अंत मा बैनर वन आफ द बेस्ट रेस्पाली सिम की चाल मंच रेस्पी अन्नी चोटल नीचे मैंपे क्रॉस रोड संध्य मूवी चूस असल सुदर्शन चूस एंत रेस्पे फैन असल वाली फुल मीलला षो अन तरह के कटे अंत चाल बी अंड इंका मूवी कलेक्शन फस्टे का टू वीक्स चला हई नंबर से सिम अंड मत घन विजया प्रेक्षक की सपोर्ट मीडिया की चा फस्टे आलरे मिलियन डालर्स वन प्रीमियर्स वेडे वी मिलियन डालर्स चाल रेर फीटी थर्सडे अच्छे बेटर डे एंक फ्रईडे वीकेंडी सो वेडे रिज इंत चयने इट्स रिकॉर्ड अंड वी आर् सो हापी अदे नंबर इकड़ कंटिव अवतनाई वाला अन्नी 
బ్రహ్మాండ నెంబర్స్ వస్తాయి అండ్ వీ లెట్ యూ నో దట్ టుమారో అండ్ వీ ఆర్ సో హ్యాపీ విత్ రెస్పాన్స్ అండి అవును ఎక్స్పెక్టింగ్ అవును ఎక్స్పెక్టింగ్ అండి వాళ్ళ నైట్ తెలుస్తుంది సో అసలు నిన్న నిన్న ఫోన్ అంతా టికెట్లకి నిన్న అంటే లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ నుంచి ఇవాళ అంతా అప్రిషియేషన్ కాల్స్ సో సో చాలా ఆనందంగా ఉందండి డెఫినెట్గా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆఫ్టర్ ఆర్ ఆర్ దిస్ గోయింగ్ టు బీ ద హైయెస్ట్ నెంబర్ అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి ఎందుకంటే రేపు కూడా అన్ని చోట్ల టికెట్స్ సోల్డ్ అవుట్ సో వన్ డే ముందు రావడం ఇంక అడ్వాంటేజ్ అయింది సో హాలిడే లేకపోయినా లాంగ్ వీకెండ్ లాగా ఉంది సో బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయండి నెంబర్స్ యా టికెట్ ప్రైజ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో వీ హ్యావ్ కంఫర్టబుల్ ప్రైజ్ అండి సో దానివల్ల ఇట్స్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ అస్ అండ్ ఆడియన్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి ప్రైజెస్ సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సైన్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో థ్యాంక్స్ టు ఆల్ అవర్ మీడియా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ ద ఆడియన్సెస్ హు ఆర్ రియల్లీ ఎంతో బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి అలాగే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమాకు వచ్చేపాటికి ఇంత కమర్షియల్గా ట్రైలర్లో ఏదైతే చెప్పామో యాక్షన్ కా కామెడీ కానీ యాక్షన్ కానీ రొమాన్స్ కానీ ఎమోషను సెంటిమెంటు యా ఇలా అన్నీ కలిపి ఉండి కరెక్ట్ ప్రపోర్షన్లో ఈ మధ్య కాలంలో అయితే మేమైతే చూ అందరం చూడలేదు అన్నట్టే అనుకోవాలి అది ట్రైలర్లో ఏదైతే ఇంపాక్ట్ వచ్చిందో ఎగ్జాక్ట్లీ సినిమాలో అందరూ అదే ఫీల్ అయ్యారండి ఇంకా ఈ సందర్భంగా ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏం మాట్లాడుకోవచ్చు అంటే మీ అందరికి తెలుసు మన హీరోలు అందరూ పాన్ ఇండియా దీనికి వెళ్ళిపోయారు ఇక నుంచి ఎలాంటి కథ చెయ్యాలంటే అన్ని లాంగ్వేజ్లో అప్పీల్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి ఎలాంటి కథలు మళ్ళీ వస్తాయో రావు ఎందుకంటే వాళ్ళు అందరూ థౌజండ్ క్రోర్ గ్రాస్లోకి వెళ్ళిపోయారు మన హీరోస్ అందరూ ఇంకా ఎలాంటి కథ మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో చూడగలమా అంటే చాలా రెస్ట్రిక్షన్తో మళ్ళీ ఆ పెద్ద హీరోలు ఇలాంటివి చేయటం చూడగలమా లేదనే డౌటు దీంట్లో మహేష్ గారు ఈ క్యారెక్టర్లో ఆయన చేసింది ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్సు ఇంకా ఆయన కూడా నెక్స్ట్ రాజమౌళి గారి సినిమాను ఇక నెక్స్ట్ సినిమా నుంచి ఆయన పాన్ ఇండియా స్టార్ అయిపోయినాక మళ్ళీ ఇలాంటి కథలకి మళ్ళీ మన హీరో ఇవన్నీ రీచ్లు చూసుకుని ఇలాంటి కథ చేయగలరో లేరో అనేది అయితే అది చాలా డౌట్గా ఉంది ఇక ఎలాంటి ఎందుకంటే రీచ్ ఎక్కువ అన్ని భాషలకి అప్పీల్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి అందుకని ఇది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అనుకుంటారా ఏమనుకుంటారు మహేష్ బాబు గారి వే విజృంభణ అందరు థియేటర్స్లో ఇదేమో మీకు దీని తర్వాత ఇలాంటిది రాదేమో అనే దట్టు అండర్లైన్ చేసుకుని అందరు హ్యాపీగా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలని కోరుకుంటున్నాం అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అలాగే దీనికి ఈ ఈ సినిమాకి ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ అండి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ పిచ్చి పిచ్చిగా తీయాలి అసలు మామూలు ఇప్పుడు టికెట్లు ఎన్ ఎన్ని దొరకగలిగితే అన్ని ఎక్కువ ఫ్యామిలీసే ఉన్నాయి ఇక నాకు తెలిసి ఇక కొంచెం టికెట్లు ఆన్లైన్లో దొరికి ఇలా దొరికినప్పుడు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ చాలా ఎంబరాస్ చేసుకుంటారు ఇక దాంట్లో వన్ పర్సెంట్ కూడా డౌట్ లేదు వాళ్ళకు కూడా చాలా రోజులైంది ఇప్పుడు హాలిడేస్ పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి అయిపోయి సినిమాలో అందరికి ఎప్పీల్ అయ్యే కంటెంట్ ఉందండి ఇది ఇంకా మేము ఊహించిన దానికన్నా ఎక్కువ పెద్ద నెంబర్స్ ఫైనల్గా చేస్తుందని అయితే వెరీ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అండి థ్యాంక్ యూ అంటే యాక్చువల్గా ఇప్పుడు అసలు మేము అలా ప్రిపేర్డ్గా లేవండి యాక్చువల్ మేము లాస్ట్లో అనుకున్నాం కానీ టైం సరిపోదులే అవసరమైతే మళ్ళీ డైరెక్టర్ గారు కూడా తో మాట్లాడినాక దీన్ని రీమేక్ చేద్దాంలే ఇప్పుడు టైం సరిపోయి సరిపోక మళ్ళీ అన్ని ట్రైల్ అండ్ ఎర్ర వేసి ప్రతిసారి క్లిక్ అవ్వాలని లేదు కదా కొన్ని కొన్ని ఇక ఇప్పుడు దీనికి ప్రాపర్ ప్రమోషన్లు ఇవన్నీ లేకుండా అవదులే అనుకుని రీమేక్కే ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు డైరెక్టర్ గారు యాక్చువల్గా దీనికి అసలు ఏ లాంగ్వేజ్ రీమేక్ అని ఏ స్టార్ చేసినా సరే ఇది ఎక్స్ట్రాడినరీ కదా ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్ అందరు కనెక్ట్ అయ్యేది ఇందాక మా డైరెక్టర్ గారు చెప్పినట్టు బెంజి కార్ నుంచి ఒక టూ వీలర్ బైక్ వాళ్ళ దాకా అసలు ఈఎంఐ తెలియని వాళ్ళు అయితే ఎవరు లేరు ఈజీ కనెక్ట్ అయ్యే కథ కాబట్టి ఇక నెక్స్ట్ ఇక ఆయన అవైలబిలిటీని బట్టి అన్ని లాంగ్వేజ్లో రీమేక్ ఎక్కడ కుదురుతుందో ఫస్ట్ ఎక్కడ బిగిన్ చేయాలో అన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని చేస్తాం అండి
అసలుకి అసలు కాదు అదొక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అది మీరు ఇది టికెట్ పదివేలు పెట్టుకొని వెళ్ళినా సరే బెనిఫిషియల్ రెండు వేలు ఏయో చెప్తారు మూడు వేలు అసలు అసలు దాన్ని మించి ఆ క్రాస్ రోడ్స్లో ఆ యూఫోరియా చూడటం అనేది ఎప్పుడో సంవత్సరానికి నాలుగైదు సినిమాలు మన పెద్ద హీరో సినిమాలు ఏం రిలీజ్ అయితే అంతవరకే చూడగలం అది ఇప్పుడు మన ప్రతి సంక్రాంతికి ఎలాగ మనం ఏదో అబ్బా వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలని ఎలా ఉంటుందో పెద్ద హీరో సినిమాలు మాత్రం క్రాస్ రోడ్స్లో అక్కడే చూడాలి ఆ యూఫోరియా అసలుకి అది మామూలు వేరే లెవెల్ అసలు మీరు ఎంత ఊహించుకున్నా వేరే లెవెల్ ఉంటుంది అసలు మమ్మమ్మ ఏషా సాంగ్కి అసలుకి అసలు నేనైతే లైఫ్లో చూడలే అసలు అలాంటి రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఆడియన్సెస్ ఇన్ ద థియేటర్ టూ గుడ్ ఉందండి అసలు అంటే విజయవాడ ఒకడే ఉన్నదండి కాదండి దీనికి దీనికి అలా కాదు దీనికి పార్ట్ టూ చేసి ఈసారి ఆ పట్టుకునే పని అనేది వస్తాయి థ్రిల్లర్ చేయాలి అదే అదే ఒక ఎవరో ఒక వ్యక్తిని చూసి కాదులేండి సిస్టంలో నడుస్తున్న దాన్ని పేపర్లో న్యూస్ పేపర్లో అది ఎక్కువ ఫాలో అవుతాం కాబట్టి ఒక ఆర్టికల్ ఎప్పుడో చదివి సో అరే ఈ కామన్ మ్యాన్ ఎంత లైక్ అంత ఇందులో భరణి గారు అంటారు అంటే చేసినప్పు తీర్చాలనే భయం బాధ్యత అది తెచ్చకుండా పోతే పోయి పరువు మధ్యతరగతుల ఆరోగ్యాన్ని అంత అందరూ అంటే ఇంత ఇంతలాగా కామన్ మ్యాన్ ఒళ్ళు గుళ్ళ చేసుకొని సో నెలాఖరు అయ్యేసరికి ఒకవేళ మనీ పడకపోతే ఆ ఫ్రెండ్స్ని అడిగి వీళ్ళని అడిగి వాళ్ళని అడిగి వీళ్ళని అడిగి మళ్ళీ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారేమో లేదంటే చెక్ బౌన్స్ అయితే సివిల్ స్కోర్ తగ్గుతుందేమో అంటే ఆ లాస్ట్ వీక్ ఫస్ట్ వీక్ ఎవడో ప్రశాంతంగా ఉండరు సో అంటే ఒక కామన్ మ్యాన్ అంత పెయిన్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటే ఏంటి పదివేల కోట్లు అంటారు పదమూడు వేల కోట్లు అంటారు అక్కడికి వెళ్ళిపోయి అంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయి అంటారు సో ఆ సో దాని నుంచి జనరేట్ అయిందండి అంతేగాని ఇది ఒక వ్యక్తితో లేకపోతే అలా అని కదా అంటే మనకు తెలియకుండా ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు తెలియదు ఒక సిస్టంలో ఇలా జరుగుతుంది కదా దాన్ని ఒక కామన్ మ్యాన్కి లింక్ చేసి అందులో వన్ ఆఫ్ ది విక్టిమ్ హీరోలాగా అనుకొని చేసింది కదండి ఒక మంచి ఉద్దేశంతో చేసింది అంతేగాని ఎవరినో టార్గెట్ చేసి లేకపోతే ఒకరిని ఎవరినో వేలేదు చూపించాలనో కాదు సో అందుకే హీరో కూడా ఇక్కడ ఎవరిని సర్కార్ వారి పాటలు ఎవరిని వేలేదు చూపించడం అసలు అంటే అది నా ఫీలింగ్ అండి జనరల్గా ప్రపంచంలో అందరికంటే స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఏప్పు లేనుడే స్ట్రాంగ్ పర్సన్ అంటే అది వసూలు చేసిన కూడా ఇంకా స్ట్రాంగ్ సో అది ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ అనమాట అది ఫాదర్ చెప్పడం వల్ల ఆడికి నరనారాయణ ఆ బుడ్డోడికి ఆ టైంలో అలా ఎక్కి సో ఆ బిహేవియర్ కానీ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ కానీ అది తర్వాత మహేష్ గారి రూపంలో అవునండి యా అంటే ఇది లైక్ అండి ప్రభావం అనేది పక్కన పెడితే అండి మనం సినిమా చూసేటప్పుడు అందరూ ఉంటారండి బ్యాంక్ లోన్లు తీసుకున్న వాళ్ళు మనం ఎలాగైతే ఉంటామో ఇచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కట్టిన వాళ్ళు ఉంటారు కట్లా కష్టాలు పడుతున్న వాళ్ళు ఉంటారు ఎగ్గొడేసిన వాళ్ళు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు సో ఇక్కడ నేను డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ఈవెన్ బ్యాంక్ పీపుల్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళ హెల్ప్లెస్నెస్ చూపించాం మనం అక్కడ వాళ్ళు ఏదో వాంటెడ్లీ లైక్ పబ్లిక్ని చీట్ చేస్తున్నారని కానీ లేదంటే పబ్లిక్ని చేస్తున్నారని మనం ఎక్కడ డిస్కస్ చేయలే సినిమాలో వాళ్ళ హెల్ప్లెస్నెస్ అంతే సో వాళ్ళ హై హై అంటే ఎవరైతే ఈ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారో వాళ్ళకు ఉన్న పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సో లేకపోతే ఇంకోటో ఇంకోటో లైక్ అది ఎలా మిస్యూజ్ అవుతుంది అనేదే మనం జస్ట్ దీనికి చేసుకుని లైక్ డైలాగ్ రూపంలో కానీ సన్నివేశాల రూపంలో కానీ చెప్పడం జరిగింది అట్ ది సేమ్ టైము దానికి రెమెడీగా నువ్వు మారి కట్టాలి నువ్వు మారి కడితే నిన్ను చూసి ఇంకొకరు మారతాడు ఆయన చూసి ఇంకొకరు మారతాడు అని హోప్ అంతే లైక్ అంటే మేము ఒక కామన్ గా మ్యాన్గా అసలు మేము మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని ఎవరు ఏం చేయలేము మేము ఎందుకంటే లైక్ సిస్టమ్ మొత్తం మీ గుప్పిట్లో ఉంది అనేదే హీరో కూడా చెప్పేది చెప్తాడు యా అది మెసేజ్ కాదండి అది ఒక మంచి లైన్ వెళ్ళడం కాదు అది యాక్చువల్గా ఏంటంటే పబ్లిక్ రివోల్ట్ అయితే సిచ్యువేషన్ ఇలా ఎంత వర్స్గా ఉంటుంది సో అంతవరకు తెచ్చుకోవద్దు అని పబ్లిక్ని కట్టొద్దు అని చెప్పలే వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వడం మొదలు పెడితే సో గవర్నమెంట్ చేతిలో కానీ ఎవరి చేతిలో కూడా ఏమి ఉండదు సో పబ్లిక్ ఈజ్ ద సుప్రీమ్ సో వాళ్ళని అంతవరకు మీరు లాగొద్దు అని 
జస్ట్ అది చెప్పే చెప్పడమే తప్పితే అది హీరో ఎంకరేజ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఏం కాదు హీరో కూడా ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కదండి సో హీరో కూడా దాన్నే ఎంకరేజ్ చేయడు లేదు లేదండి పాట పాట ఉంటే బాగుండు అనేది అది అంటే అదైతే నా నోటీస్కి రాలేదు బట్ ఒక మ్యూజికల్ బ్రేక్ అయితే ఉందండి అమ్మాయి అబ్బాయి ట్రాక్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక మ్యూజికల్ బ్రేక్ ఉంది సరాసర సర్కార్ వారి పాట థీము మ్యూజికల్ బ్రేక్ ఉంది ఇంకా అన్నిటికంటే ఇవన్నిటికంటే స్కై లెవెల్లో మామ మహేశం ఉంది సో అంటే కథని ఎత్తుకున్న కథని చెప్పాలండి బలంగా చెప్తేనే ఒకవేళ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కదా అని పాటలు అయ్యి పెట్టి అయ్యంటే ఏమయ్యా నువ్వు పెద్ద హీరోని పెట్టుకుని కథ అని చెప్పకుండా పాటలు మీద నడిపించాను మళ్ళీ సో అంటే ఒక మంచి కథ దాన్ని అంతే బలంగా చెప్పగలిగితే లైక్ ఆడియన్స్లో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు అంటే నాకు వచ్చే మెసేజ్లు అన్నీ కూడా లైక్ అంటే ఒక ఐదారు సన్నివేశాల్లో టీయర్స్ వచ్చాయి మా డాడీ గుర్తొచ్చాడు లేకపోతే నేను పడుతున్నాను బాసు ఇలాంటివన్నీ భలే అంటే బ్యాంక్ బ్యాంక్ సెక్టర్లో కూడా నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు చాలామంది సో వాళ్ళు కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తూ పెద్ద పెద్ద లెటర్స్ మెసేజ్లు అవి మార్నింగ్ నుంచి వస్తూనే ఉన్నాయి మీరు చేయలేదా అందరూ ఉంటాయి కదా నేను నేను డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి మీరు నేను నవీన్ గారు రవి గారు అంటే నేను అనేది అందుకే చెప్ప హీరో ఉన్నా బైక్ ఉన్న వాడి నుంచి ఎవ్వరికైనా సరే ఇది అందరం ఆ పెయిను అది కట్టలేక మనం ఇబ్బంది అంటే ఇబ్బంది అంటే కట్టలే అది కాదండి బట్ అంటే ఈ మనం ఎంత ఓపెన్గా ఎంత హానెస్ట్గా ఒక నేషన్ కోసం లేకపోతే ఒక సిస్టమ్ కోసం కట్టుబడి ఉన్నాం మనం వేరే సమ్ అదర్ పీపుల్ ఇలా ఎందుకు లేరనే ఒక చిన్న ఆలోచన అంటే అవునండి అంటే మరి పెయిన్ అలాంటిది కదా బేసిక్గా వన్స్ అంటే ఆ సన్నివేశం మీరు చూసుంటే లైక్ అంటే వాడిన ఏదైనా కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ అలా మాట్లాడడం అనేది అది లైక్ అంటే అది ఏదండి అది అంటే పర్సనల్గా ఏం కాదు సినిమాలో అవన్నీ ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ మహి క్యారెక్టర్ కీర్తి క్యారెక్టర్ కళావతి క్యారెక్టర్ ఏం మాట అడిగింది అనేదే మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి అయినా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ అమ్మాయి అబ్బాయిని అనింది యాక్చువల్గా సో అబ్బాయి ఏమో అమ్మాయిని అనింది కాదు సో అప్పటికే ఇంకా హీరో హట్ అయ్యి కిషోర్ తంటాడు చూడదు దీని భాష ఎలా యా అంటే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సర్కార్ వారి పాట అనేది లైక్ అంటే ఎంత మంచి కథని ఆయన చేయాలనుకోవడం సూపర్ స్టార్ గారు లైక్ అంటే అతను బాగా నచ్చి చేశారు సో ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్తో పాటు ఫన్ను ఈ మిడిల్ క్లాస్ ఎమోషను ప్లస్ నేను రిలీజ్కి ముందు కూడా చెప్పా అంటే ఈ కథలో నేను డిస్కస్ చేసేది ఆటోరూంలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి కనెక్ట్ అవుద్ది ఒక సెక్టర్ అనే కాదు సో అది ఈరోజు సక్సెస్ అయింది సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు రేపు ఫ్యామిలీస్ కానీ కిడ్స్ కూడా కిడ్ లైక్ అంటే చూడడానికి చాలా కంఫర్టబుల్గా మంచి ఫన్ కిషోర్ ఇద్దరి మధ్య ఉన్న ట్రాక్ కానీ లైక్ యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ కానీ ఇవన్నీ సో వాళ్ళు కూడా లైక్ అంటే ఇప్పుడు అందులో మనం డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ అంటే ఒక మనం ఒక ఏజ్ కాబట్టి మనకు అర్థం అవుద్ది సో వాళ్ళు కూడా ఒక ఆలోచన మొదలవుతుంది అరే ఇలా జరుగుతుందా ఏంటి అనేది సో ఇవన్నీ లైక్ ఇట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్లీ బ్లెండెడ్ ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ అండి ఏదండి 
ఆ మంచి కాన్సెప్ట్ అని ట్వీట్ చేశారండి ఇప్పుడు చూసా అంటే అలాంటి అంటే ఆ రేంజ్కి మనం లైక్ మన మూవీ వెళ్ళింది రీచ్ అయింది అనేది డెఫినెట్గా ఆనంద ఆనందపడాల్సిన విషయం అండి సో సో మంచి ఎక్కడున్నా సరే ఎవరైనా గుర్తి గుర్తిస్తారనే దానికి ఇది ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట మనం అంటే చేసే ప్రయత్నం మంచిగా ఉంటే ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ విల్ రికగ్నైజ్ అది రవి గారు నవీన్ గారు చెప్పారు లేదండి లేదండి ప్రస్తుతానికి మా డైరెక్టర్ గారు చేస్తానండి ఎవరు వద్ద ప్రస్తుతానికి అంటే మనం ఈ క్యారెక్టర్లో మహేష్ బాబు గారిని ఊహించుకున్నాం కాబట్టి అంటే ఇక్కడ వరకు మనం అనుకున్నది సక్సెస్ అయ్యాం గ్రాండ్ సక్సెస్ అంటే ఏదైతే బ్లాక్ బస్ట్ అవుద్ది అనే ఒక నమ్మకం రిలీజ్ ముందు నుంచి నేను ఉన్నాను అది లైక్ ప్రీమియర్ నుంచి ఆ టాక్ వచ్చేసరికి లైక్ ఐఎమ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఆప్షన్ చూసుకుని